Good evening. You're watching CNN News 18. I'm Arunima. Monkeypox is causing a scare after COVID. On the show tonight, we will answer all your queries about the disease, the symptoms, the treatment. But first, to the biggest exclusive. Two people have been arrested from UP's Bijnor for trying to cause communal tension. The two men allegedly tried to portray themselves as Hindus while damaging Sufi Mazars in the area. This is the third such incident in the last few uh, months, last few weeks that we have seen in Uttar Pradesh. We are asking if a grand conspiracy is underway to destabilize law and order and communal harmony in Uttar Pradesh. किसी भी स्थिति में हम लाइन आर्डर को मेंटेन करेंगे हम सभी लोगों को अपने धार्मिक कार्यों को धार्मिक पूजा पाठ की इजाजत है लेकिन हमको इससे देखना चाहिए कि दूसरे लोगों को इससे कोई व्यवधान उत्पन्न न हो So there is a situation that is developing in the state of Uttar Pradesh. Today, two people have been arrested in Bijnor, but this isn't the first instance that we have seen in the last few days. Let's break down for you why we are questioning if a grand conspiracy is unfolding in the state of Uttar Pradesh. July 24th, two Mazars in Bijnor were targeted. We've told you about it. Men wearing saffron safa. Uh, the pagri uh, that they were wearing was saffron in color. And what were they doing? Vandalizing two Mazars in this area. As per police, they were even wanting to vandalize a third Mazar, but they were stopped in time. Uh, two arrested, identified as Kamal and Adil, but because they were wearing a saffron safa, what is being suspected is that they wanted to portray themselves as Hindus who were trying to damage these Mazars. Bid to create tension during Kamar Yatra is what police suspects. That's what they have said. That the motive of this crime seems to be to destabilize communal peace in the area on the eve of the Kamar Yatra, which is ongoing. Uh, what This is not the first time that this has happened. If you see 17th of July in Rasulabad village of Kannauj, meat pieces were thrown into the village temple compound. This happened in Kannauj. Idols in two temples were desecrated and it led to a lot of communal tension. It disrupted the peace in, in uh, the region. Uh, this was on 17th of July. Uh, violent protests erupted. Shops were vandalized. So in the 17th July incident, it looked like whoever wanted to destabilize peace was successful. 28th of April in Ayodhya, there was bid to create unrest before Eid. Once again, similar modus operandi. There were miscreants who threw, uh, you know, letters, threatening letters and also raw pieces of uh, meat. Uh, you know, they, this was thrown outside four mosques in that area. Uh, uh, once again, there was, there was an attempt made to showcase that these were two different communities who were doing this. Seven people were arrested and booked under various sections of the Indian Penal Code. So you're seeing how repeatedly... Uh, you know, people in Uttar Pradesh, people who want to damage the law and order situation of Uttar Pradesh are using this modus operandi. Prancho Mishra is the one who's tracking that story very closely with us on the broadcast. Prancho, repeatedly we are seeing the same uh, template being used. Uh, the, the police suspects this is a grand conspiracy. Yes, Arunima, you know, you, you have rightly pointed out three incidents. And in fact, uh, if you see uh, at the first glimpse, all of these incidents seem to be clearly unattached to each other and people have been arrested in most of these cases. Uh, you rightly said that in Kannauj case, unfortunately, the police failed to act in time and it led to communal tension, communal violence in the region. Fortunately, in case of Bijnor yesterday, people were arrested, their real identities were exposed and thereby communal uh, hatred or the communal uh, detention, violence that was uh, uh, somehow averted. But the larger question is that, you know, what went into that thought process of the two youths who have been arrested yesterday? Was it just their own individual uh, idea to create unrest 
or they were being governed by some larger conspiracy, larger planning, whether there was any, you know, any other mastermind who was actually guiding them. Same question also goes in for the Ayodhya case, whether the six or seven people who were arrested in case of Ayodhya, whether it was their individual decision to try and create unrest or they were being provocated and guided by someone else. Mm. So as you rightly said, I think this is also the concern on the part of senior officials, including the top police and administrative officials, that whether there is a sinister plan of trying to throw different parts of the state in a, uh, you know, in a, in a row of communal polarization, communal tension and violence, that what needs to be probed, probed and therefore the two people who have been arrested in case of Bijnor, both Muslim youths, mm. they are being grilled, they are being thoroughly questioned to ascertain that whether it was just an individual, you know, uh, uh, thought process or they were being guided by someone and in case there is a larger involvement of uh, another organization or certain people, then clearly we can say that there is a sinister attempt to somehow disrupt and disturb the communal harmony which has been prevailing in Uttar Pradesh. Why that is happening, that, that is a larger question and I think officers are clearly working on that direction. Pranchu, thank you for that. You mentioned how the top brass of the Uttar Pradesh police is worried. Let me bring in Prashant Kumar, ADG Law and Order, to tell us more about what the Uttar Pradesh police is really thinking about these cases. Are these isolated cases or are they all linked? So thank you so much uh, for taking time out and speaking to CNN News 18. Let me begin by asking you, what really are the facts as far as the Bijnor incident is concerned? What really happened there? नहीं ये कल की घटना है कल दोपहर बाद ये सूचना मिली थी कि थाना शेरकोट क्षेत्र में एक एक जलाल शाह की मजार है वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल को मजार को पे तोड़फोड़ की है तथा वहाँ के चादरें जला दी हैं इस पे बहुत ही त्वरित गति से बहुत ही क्विकली पुलिस वहाँ पहुँची और वहाँ पे चीज़ों का निरीक्षण कर रहे थे तब तक ये सूचना आई कि वहाँ से कुछ दूर पर एक दूसरी मजार है भूरे शाह की वहाँ भी इसी तरह की घटना कारित की गई है जिसमें कि मजार को क्षति पहुँची है तथा कुछ आगजनी वहाँ के चादरों इत्यादि में की गई है तो जो ये जो घटना है आई आई यू सीइंग दिस एज अ लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशू विथ विथ लोकल रामिफिकेशंस या ये कोई लार्जर कंस्पिरेसी है इज दिस अ लार्जर कंस्पिरेसी मेंट फॉर सम लार्जर पर्पस एज फार एज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज कंसर्न नहीं जो दूसरी घटना हुई तो उसके बाद से वहां स्थानीय रूमर मॉन्गरिंग ये भी शुरू हो गई कि धार्मिक ग्रंथ को भी क्षति पहुंची है लेकिन पुलिस चूंकि कल आपको पता होगा कि वेस्टर्न यूपी में कांवड़ का मेला चल रहा है और करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ हरिद्वार से जल लेके विभिन्न राज्यों की तरफ जा रहे हैं तो हमारी पुलिस पहले से अलर्ट थी और वहाँ तुरंत ही दो व्यक्तियों को पकड़ा गया और बहुत ही सरप्राइजिंगली उन लोगों ने एक भगवे कलर का सैफरन रंग का सर पर पगड़ी बांध रखी थी जिसको साफा बोलते हैं और उन लोगों ने पूछताछ पर यह बात बताई कि उनके द्वारा ही ये घटना की गई थी और इनका नाम कला कमाल और आदिल ये दोनों भाई हैं इनके द्वारा ये घटनाएं की गई और और कड़ाई से पूछताछ करने में पता चला कि इन लोगों ने कल ही सुबह साढ़े ग्यारह बजे भी एक दूसरे एक थर्ड मज़ार को भी क्षति पहुँचाई है तो इस प्रकार जब कांवड़ का मेला चल रहा हो और कोई भी व्यक्ति सैफरन कलर का साफा पहन के तीन तीन धार्मिक स्थलों को क्षतिग्रस्त करे ये दर्शाता है कि वहाँ शांति व्यवस्था या जो कम्युनल हारमोनी को डिस्टर्ब करने के क्लियर कट चांसेस थे और अटेम्प्ट था जिसको पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए चीज़ों को कंट्रोल किया और वहाँ के स्थानीय प्रशासन तथा जो पीस लविंग लोग हैं उनके साथ मिलके चीज़ों को कंट्रोल किया गया और एक बहुत बड़ी घटना 
प्रदेश स्तर पे होने से बच गई सर आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने सैफरन कलर का साफा बांध रखा था क्या इंटरोगेशन के दौरान इन्होंने बताया डिड दे रिवील व्हाई दे वेंट फॉर दैट कलर साफा वाज दैट अ थॉट आउट यू नो कंस्पिरेसी दैट दे वांटेड टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज़ हिंदूज एंड देयरफॉर दैट साफा एनीथिंग एल्स दैट दे वर डूइंग टू प्रूव दैट दे बिलोंग टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं वो तो चूंकि लोकल लड़के थे सभी लोग उनको जानते थे इसलिए वो अपना नाम गलत नहीं पहुंचा पाए लेकिन हम लोगों ने इस बार पूरे कांवड़ के मार्ग पे सीसीटीवी इत्यादि का कवरेज कर रखा है तो अगर ये लोग नहीं पकड़े जाते और सीसीटीवी कवरेज से चीज़ों का परीक्षण होता तो यही लगता कि मज़ार के साथ छेड़छाड़ किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो कि जिसने सैफरन कलर का साफा पहन रखा था तो वैसी स्थिति में स्थिति काफ़ी गंभीर होती और चीज़ें किस तरह की उभरती इसके बारे में अभी से कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल है लेकिन फॉर्चुनेटली यूपी पुलिस के लिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को एविडेंसेस को एकत्रित करके इनको अप्रिहेंड किया तथा इनसे सारी चीज़ें पता चली तो उन्होंने कुछ बताया है पूछताछ में नहीं अभी तो हमारी जो स्टेट की सारी एजेंसी है इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और उनके पास से जो और उनके घर से जो मटेरियल एविडेंसेस मिले हैं उसका परीक्षण कराया जा रहा है और जो फैक्चुअल पोजीशन था मैंने आपको बता दिया जी। जैसे ही और भी कोई इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू होगा तो हम प्रेस के अवश्य शेयर करेंगे लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना सबको बता देना चाहता हूं कि कल एक बहुत बड़ी सांप्रदायिक घटना होने से बच गई और ये केवल इसलिए हुआ कि शासन के निर्देश के हिसाब से पुलिस ने बहुत पुख्ता तैयारियां कर रखी थी okay. और हमारे सभी अधिकारी और हमारे जवान फील्ड में थे hmm. और बहुत ही जो गोल्डन आवर या गोल्डन मिनट्स जो होते हैं कोई घटना के बाद से उसी दौरान हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण को सॉल्व कर दिया और कल्पिट्स को गिरफ्तार कर लिया जिससे कि कोई बड़ी वारदात नहीं होने पाई सर so, आपके आपके फोर्स को बत...